Hello students, welcome to Lakshya, Initiative of Law Excellence. Munduga, manam ninnati question ke answer into chuddam. Consider the following statements regarding Brahmos. Brahmos, Kshipani Gurinchi. The Brahmos is a medium range ramjet supersonic cruise missile that can be launched from submarine, ships, aircraft or land. It is the fastest cruise missile in the world. E option correct. E Brahmos and the fastest cruise missile in the world. Next option is in 2015, as India became a member of Missile Technology Control Regime. E Missile Technology Control Regime lo Bharat 2016 lo Jaina So e option tapu. Next, the Brahmos missile is named after two rivers, the Brahmaputra and the Moskva. E the correct. Next. The Brahmos headquarters complex is located at Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram lo ledu New Delhi lo undi. So, e option kuda tappu. Correct answer is 1 and 3 only. A. Ivalti mana first article of chessi. Bill Melinda Gates Foundation valla nivedika. Dini APPSC valu maru TSPSC valu. Paper 4 lo unna 20 development ane topic in the chadu kundamu. This e Bell Melinda Gates Foundation Nivedika Prakaram Prapancham La Pedarikam Tagipotondi and Chepes Telpindi Rendevela Samasram Nunchi Prapanchamantata Vanda Kotla Manti Daridyam Nunchi Baita Padaru and Chepesi Nivedika Londi Bharat China La Krushi Vijayaniki Dohadam Chesindi Prestatam Prapancha Janaba Yedandala Arvai Kotla Lo 36.2% only Bharat China Lone Nivisistunaru Daritra Nirmulanalo Chuskunte, Barat Chena Kante Venkabadundi, E. Daritra Nirmulanalo, Vidya, Vaja Vidanalo, Chala Kilaka Patra Poshistai, Vitito Patu Vignanam, Naipunyalu, Ivikuda Labinchnapudu, Prejalu Valantata Valle Pedricum in Chabita Padarkada, and Chepesi in Ivedika Telpindi, Baratla Pedricamane the Tagindi, Kani, Vidya, Vaja Vastul, Merguperiste, Inca Pedrican with a Ginchachu and Chepesi in Ivedika Pair Konaru. Baratlo Aroge Ranga Mela on the Ene the Manamanaka Chuste. Prapancha de Shalo Chesi, while GDP low, Sakatana six per cent. E Arogem me the Pedite, India low Kavalam, one point three per cent. Matrame Arogem me the Karchipertundi. E Motani, two thousand twenty five nut two point five per cent. GDP low. Arogi Shatham water, two point five per cent. Undali and Chepesi, Jati Aroge Vidanam Pritpa Dinchindi. Renduvela Padakandulo Dr. Srina Dreddi Committee Nivedika Prekaram Prejal Andarki Koda Mergana Vaijam Andinchalante Renduvela Irva Rendukala GD Pilo three per cent in Arugim with the Kachipetali and Esis Uchincheru Abo Pavati Line APL Daridirekaku Yaguana on a Prejalo seven per cent Mandi Kevalam Rogala Valla, Darid de Reka, Digok Jaripotunar, below poverty line coaches tunaru, Prebutas Patrilo Chuste, Arakara Vajamuntundi, Danivala, Prejalu, Kachitanga private as Patrick Vella Soston, the Chala Varku, Danivala Mani Pogot Kuntunaru, Rindvela Padihedlo, Padahar Vela Kotla Dalar Lugande, Vaja Chikitsa Rangam Parimanam, Rindvela Irvaikala, Irvayan with Vela Kotla Dalar Lakshir Kuntundi. Rendvelu Rendvela Padihedu, Himaja Kalam Luchus Kunte, E. Vajirangam Loki, Nalgundala Muppa in Algu, Kotla Dalarla, FDA Luchi Padunai Rendvela Padahaidlo Baratki Vajim Kosam Mukti Point Mudusuna Lakshalamandoste, Rendvela Padahar Lo Rendu Lakshalamando Cheru Vajim Laga Vijarangam Lokuda, Pramana Luperagali, Nidruketa Impu Peragali Rendvela Panendu Padmudu Samachramlo 3.1% Vidya Rangani Kiketa is the Renduela Padahaidu Padaharu, 2.4% Nidulu Vidya Rangani Kiketa in Cheru. 1966 low Kotari Committee, Sifara Sedete on the Dani Prekaram, 6% Nidulu Vidya Kiketa in Chali and Chepes Kotari Committee Suchinchindi, Kani Ipatki could a 2.4% to 3.1% Nidulu Matrame Keta is Tunaru. Here is the Ayushman Bhava, Ayushman Bharat program. This is the Ayushman Bharat. This is the 
పద్నాలుగు ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో లాంచ్ చేశారు అయితే ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్ నుంచి ఇది సమర్థవంతంగా ఆచరణలోకి వచ్చింది దీని నుంచి పది కోట్ల కుటుంబాలకి లబ్ధి చేకూరనుంది అంటే యాభై కోట్ల మందికి ఇది వర్తిస్తుంది కుటుంబానికి ఐదు లక్షల చొప్పున ఆరోగ్య బీమా ఇస్తారు పదమూడు వందల వ్యాధులకి చికిత్స మొత్తంగా పదమూడు వందల యాభై నాలుగు ప్యాకేజెస్ ఇస్తున్నారు తెలంగాణ కేరళ ఒడిషా పంజాబ్ ఢిల్లీ ఈ ఐదు తెలంగాణ కేరళ ఒడిషా పంజాబ్ ఢిల్లీ ఈ ఐదు స్టేట్స్ వచ్చేసి ఆయుష్మాన్ భారత్ కిందికి రావట్లేదు ఇవి ఆయుష్మాన్ భారత్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాయి ఎందుకంటే ఆ ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా బా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కన్నా మెరుగైన పథకాలు ఇప్పటికీ అమలు చేస్తున్నాం మేము మాకు ఇది అవసరం లేదు అని చెప్పేసి ఇవి బయటకు వచ్చేసాయి మరి దీని ఆచరణ ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది చూడాలి ఈ ఆర్టికల్లో మనం ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము దీన్ని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా పేపర్ త్రీలో ఉన్నటువంటి సోషల్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము మన జాతికి పునాదే యువత ఇవాళ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం దీని నినాదంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని నిర్వహిస్తోంది ఈ సంవత్సరం దీని నినాదం వచ్చేసి మారుతున్న పరిస్థితుల్లో యువత మానసిక ఆరోగ్యం డబ్ల్యూహెచ్ఓ రెండు వేల పదిహేడులో ఒక నివేదిక ఇచ్చింది ఆ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో పాతిక శాతం మంది యువత డిప్రెషన్లో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పింది అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మానసిక ఆరోగ్యం పరిరక్షణ అనేది ఒక కీలకంగా దృష్టి సారించాల్సిన అంశం అని చెప్పేసి రెండు వేల పదహైదు సెప్టెంబర్లో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతిపాదించింది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు అంటాము ఈ లక్ష్యాల్లో కూడా ఆరోగ్యం ఆరోగ్య జీవనం అనేది ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా చేర్చారు జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య నివేదిక జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య నివేదిక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో పదమూడు నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న యుక్త వయస్కుల్లో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం మంది మానసిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు దీర్ఘకాలికంగా వచ్చేటటువంటి ఈ కుంగుబాటు వల్ల వీళ్ళు చాలా వ్యసనాలకు బానిసలు అవ్వడం ఆత్మహత్యలకి ప్రేరేపించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి 2015 థౌజండ్ జాతీయ నేర గణాంక నివేదిక ప్రకారం భారత్లో గంటకొక విద్యార్థి సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాడు అలా రెండు వేల పద్నాలుగు పదహారు మధ్య భారత్లో ఇరవై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఎనభై మంది విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి గణాంకాలు చెప్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై నాటికి దేశ జనాభాలో పదహైదు నుంచి ఇరవై తొమ్మిదేళ్ల మధ్య ఉన్న వాళ్ళు నలభై ఐదు కోట్ల మంది ఉంటారు అని చెప్పేసి అంచనా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మానసిక ఆరోగ్య అధ్యయనం మానవ వనరుల వికాసం ఇలాంటి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి వాళ్ళ జీడిపిలో వార్షిక బడ్జెట్లలో సగటున ఫైవ్ పర్సెంట్కి మించి ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ మన భారత్లో మన భారత్లో కేవలం జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించి బడ్జెట్లో పెడుతున్నారు మన భారతదేశంలో లక్ష మంది జనాభాకి కేవలం జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ మంది మాత్రమే మానసిక నిపుణులు ఉంటున్నారు అంటే మనం మన దేశంలో మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అనేసి మనం గమనించవచ్చు కావున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు కృషి చేయాలి అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్లో ఉంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రాష్ట్ర ఆర్థిక గణాంక శాఖ నివేదిక గురించి దీనిని టిఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఎకానమీ కింద చదువుకుంటారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక గణాంక శాఖ విడుదల చేసినటువంటి నివేదికలో ప్రస్తుత ఖరీఫ్ అంటే వానాకాలం సీజన్లో తెలంగాణలో ఆహార ధాన్యాల దిగుబడి భారీగా పెరుగుతుంది దాదాపు పంతొమ్మిది పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి నివేదికలో పేర్కొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాన పంట అయినటువంటి పత్తి దిగుబడి సంవత్సరం చాలా తగ్గిపోతుంది వరి సాగు విస్తీర్ణం టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ తగ్గినా కూడా దిగుబడి మాత్రం ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతోంది అని చెప్పేసి ఈ నివేదికలో పేర్కొనడం జరిగింది ఇంకా సాగు విస్తీర్ణం లెక్కలు పన్నెండు జిల్లాల్లో వర్షాభావం ఉండడం వల్ల పంటలు సరిగ్గా పండకపోవడం 
ఆముదం నువ్వులు తప్ప మిగిలిన పంటల అన్నింటి ఉత్పాదకత అనేది పెరుగుతుంది ఈ డేటా ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ చైనాల మధ్య డ్రోన్ల ఒప్పందం గురించి దీన్ని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా ప్రిలిమ్స్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ కింద చదువుకుంటాము రష్యా నుంచి మన భారతదేశం ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్షిపణుల్ని సమకూర్చుకునేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నాము మనం ఒప్పందం చేసుకున్న తర్వాత పాకిస్తాన్కి చైనా నేను డ్రోన్లను విక్రయించడానికి ఒప్పుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది దీని ద్వారా పాకిస్తాన్కి నలభై ఎనిమిది అత్యాధునిక సైనిక డ్రోన్లని చైనా సమకూర్చడం అనేది జరుగుతుంది ఈ డ్రోన్లు గూఢచర్యం చేయడంతో పాటు దాడులు చేయడానికి గగనతలం నుంచి భూమిపైకి దూసుకెళ్లే అస్త్రాలతో అనుసంధానించడానికి అనువుగా ఉంటాయి చైనా రూపొందించిన ఈ వింగ్ లూమ్ టూ డ్రోన్లు అమెరికా దగ్గర ఉండేటటువంటి అత్యాధునికమైనటువంటి ఎం క్యూ నైన్ రీపర్ డ్రోన్లకు సమానంగా ఉంటాయి చైనాలో ఉండేటటువంటి చెంగ్డు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రూప్ సంస్థలు ఈ వింగ్ లూంగ్ టూను రూపొందిస్తున్నాయి చైనాకు సంబంధించి డ్రోన్ల విక్రయంలో ఇప్పటి వరకు ఇదే పెద్ద డీల్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భారత వృద్ధి గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఎకానమీ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఈ సంవత్సరం భారత్ వృద్ధి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్కి పెరగచ్చు అని చెప్పేసి ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంచనా వేసింది ఈ సంవత్సరం ప్రపంచంలో వేగవంతమైన వృద్ధి సాధించిన దేశంగా భారత్ మరొకసారి నిలిచింది చైనా రెండవ స్థానంలో ఉంది డబ్ల్యూఈఓ వరల్డ్ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ పేరిట బాలీ ఈ బాలీ అనేది ఇండోనేషియాలోనే ఒక ద్వీపం ఈ బాలీలో జరిగినటువంటి ఐఎంఎఫ్ సమావేశంలో ఈ నివేదికను విడుదల చేశారు భారత్లో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి వస్తు సేవల పన్ను అంటాము ఈ జిఎస్టి ద్రవ్యోల్బణం అరికట్టడానికి తీసుకున్నటువంటి చర్యలు దివాలా చట్టం విదేశీ పెట్టుబడుల హేతుబద్ధీకరణ వ్యాపారం సులభతరం చేయడం ఇలాంటి సంస్కరణలు అన్నీ చేయడం వల్ల వృద్ధి రేట్ అనేది పెరుగుతుంది పెద్ద నోట్ల రద్దు జిఎస్టి ఇలాంటి వాటి వల్ల వృద్ధి తగ్గినా కూడా బలమైనటువంటి ప్రైవేట్ వినియోగం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మరియు పెట్టుబడుల బలోపేతం ఇలాంటి వాటి అన్నిట్లో నిలబడడంతో వృద్ధి అనేది మళ్ళీ తిరిగి పెరుగుతోంది రెండు వేల పదిహేడులో చూస్తే చైనా కన్నా కూడా భారత్ టూ పాయింట్ జీరో పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తక్కువ వృద్ధి సాధించింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చైనా కన్నా భారత్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వృద్ధి సాధించింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎక్కువ వృద్ధి సాధిస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ ఐఎంఎఫ్ ప్రకటించింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జికా వైరస్ గురించి దీనిని ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు మరియు టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు కూడా పేపర్ ఫైవ్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కింద చదువుకుంటాము ఈ జికా వైరస్ అనేది దోమకాటు వలన వ్యాప్తి చెందుతుంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఉగాండాలో ఈ వైరస్ అనేది పుట్టింది మొదట కోతుల్లో దీన్ని గుర్తించారు తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీలో వచ్చేసరికి ఆఫ్రికాలో మొట్టమొదటగా మనిషికి సోకినట్లు గుర్తించారు రెండు వేల పదహైదు ఏప్రిల్లో ఈ జికా వైరస్ని కనుగొనడం అనేది జరిగింది ఈడిస్ ఈడిస్ అనే ఈ దోమ వైరస్కి వాహకంగా పనిచేస్తుంది రక్త మార్పిడి ద్వారా ఇంకా లైంగిక చర్యల ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ అనేది సోకుతుంది గర్భిణీల్లో కనుక ఈ వైరస్ సోకితే పుట్టబోయే పిల్లల్లో దీని ప్రభావం అనేది పడుతుంది ఈ జికా వైరస్ లక్షణాలు ఏంటి అని మనం చూస్తే మనకి నార్మల్గా డెంగ్యూ లక్షణాలు వీట్ లక్షణాల్లాగే అనిపిస్తాయి కొద్దిపాటి జ్వరం వస్తుంది వంటి పైన దద్దుర్లు వస్తాయి కీళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి కళ్ళ కలక అంటాము కళ్ళు ఎర్రబడడం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కనపడతాయి వ్యాధి సోకిన తర్వాత శరీర రోగ నిరోధక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది ఇది అలాంటి ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధుల్ని కలుగు చేస్తుంది తర్వాత రోగులకి గులియన్ బ్యారీ సిండ్రోమ్ మైక్రోసెఫాలే మైక్రోసెఫాలే అంటే అసాధారణమైనటువంటి చిన్న తలతో పుట్టడం అంటే మెదడు లోపల కుంచుకుపోయి ఉంటుంది దాని ద్వారా తల అనేది నుదురు భాగం చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది ఇలాంటి అన్ని పరిస్థితులు ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వ్యాధికి చికిత్స అనేది ఇప్పటి వరకు లేదు ఇప్పటి వరకు దీనికి ప్రత్యేకంగా మందులు కూడా కనుక్కోలేదు నార్మల్గా వచ్చిన ఫీవర్కి బాడీ పెయిన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని 
ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ తర్వాత దోమలకి దూరంగా ఉండడం ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల దీన్ని అదుపులోకి తీసుకొని రావచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి తెలంగాణ కల్చర్ గురించి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బతుకమ్మ సంబరాలు నిన్నటి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి అందరికీ బతుకమ్మ పండుగ శుభాకాంక్షలు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ డప్పు కళాకారుల పెన్షన్ గురించి దీన్ని మనం ఏపీపీఎస్సీ వాళ్ళు పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము సాంప్రదాయ కళల్లో ఒకటైనటువంటి డప్పు కళని కాపాడడానికి ఈ డప్పు కళాకారులలో చైతన్యం నింపడానికి వారికి ఆర్థిక సహకారం అందించేటటువంటి ఒక పథకమే ఈ డప్పు కళాకారులకు పెన్షన్ అనేటటువంటి పథకం ఈ పెన్షన్ ద్వారా నెలకి పదహైదు వందల రూపాయలని అందజేస్తారు దీనికి కావాల్సిన అర్హతలు వచ్చేసి ఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళై ఉండాలి డప్పు కళాకారులై ఉండాలి వయసు యాభై సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నివాసితులై ఉండాలి బీపీఎల్కి కింద ఉండే ఫ్యామిలీస్ అయి ఉండాలి దరఖాస్తు చేసుకునే వ్యక్తి మరి ఇతరు ఏ పెన్షన్ కూడా తీసుకోకూడదు ఆంధ్రప్రదేశ్కే సంబంధించిన వాళ్ళం అని చెప్పేసి ఒక గుర్తింపు కార్డు కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పసుపు కుంకుమ పథకం గురించి దీనిని పేపర్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ డెవలప్మెంట్లో చదువుకుంటాము డ్వాక్రా మహిళలకి రుణమాఫీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ పసుపు కుంకుమ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈ పసుపు కుంకుమ పథకంలో భాగంగా పదివేల రూపాయలని పెట్టుబడి నిధిగా ప్రతి డ్వాక్రా గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి మహిళకి అందజేస్తారు దీన్ని మూడు విడతల్లో అందిస్తారు ఈ పథకం కింద డ్వాక్రా సంఘంలోని స్వయం సహాయక బృందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్వయం సహాయక బృందాలకి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల కోట్లని మంజూరు చేయడం అనేది జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి విజయవాడలో అఖిల భారత డ్వాక్రా బజార్ ప్రదర్శన అనేది ఈ నెల పదకొండు నుంచి ఇరవై రెండు వరకు జరుగుతుంది దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ మహిళా సంఘాలు తయారు చేసిన ఉత్పత్తుల్ని ఇక్కడ మార్కెటింగ్ వసతి ఇచ్చేసి వాటి అమ్మకాల కోసం సెర్ప ఆధ్వర్యంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై రాష్ట్రాలు ఈ ప్రదర్శనలో పాలు పంచుకున్నాయి మొత్తం మూడు వందల ఇరవై స్టాళ్ళని సిద్ధం చేస్తున్నారు వీటిలో మూడు వందల డెబ్బై సంఘాలు వాళ్ళ ఉత్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి ప్రదర్శనలని అమ్మకాల కోసం ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది ఇవాళ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టీల్ ప్లాంట్స్ గురించి దీని ఆన్సర్ ఏంటో రేపటి వీడియోలో చూద్దాం Thank you very much.